Na, 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 na. Muy buenas a todos mis queridos chumusuques, ¿cómo se han estado pasando el día de hoy? De maravilla, ¿verdad? Pues hoy hablemos de cómo fue posible que la Miricas termine ganando. Pues ni idea, ¿verdad? Por eso veremos que si su plan sí funciona de bajarle uno por una. <risa> Vamos a ver qué onda. Ahora sí me gumen la... Este desmadre inicia en un día de campamento con nuestras chicas favoritas. Así es, hablo de la albina porque las otras dos ni siquiera las pelan. <ríe> A chingar su madre ya. En fin, qué raro es el mundo, pero son agarradas por sorpresa porque la morra del moño azul no sabe cocinar. Le digo así porque, pues la neta, no me acuerdo su nombre, güey. Che morra toda rara. No sabe cocinar al carbón y a ver, a ver, ¿quién chingado no sabe cocinar en el carbón? En la parrilla. No me digan. Gracias a su salvación llega la rubia diciendo que ella es experta en la cocina, así que todos son alimentados por esta rubia, pero por desgracia terminan todos intoxicados, fumados, muy momidos, mientras la rubia procede a secuestrar a la olla para llevarlo en una zona donde estén los dos a solas. A ver, por favor, no piensen cochinadas, eh, malditos otakus. Tranquilos, tranquilos, güey. Ey, ey, tra te estoy diciendo tranquilo, güey. Falta de respeto abunda por aquí. En fin, la mirica despierta al Naoya y comienza a tener una cita muy romántica. Aquí el Naoya le pide que lo desate y le promete que no va a huir. Así no termina huyendo. Y si fuera él, yo también me hubiera quedado ahí con esa muchachona. Es que sí está bonita mirica, güey, hay que aceptarlo. Pero al final de cuentas, este güey no escapó porque la morra le puso una esposa. <risas> XD. Al final de la noche, a Naoya se divierte mucho, pero parece que algo sonó en su corazón. ¿Eso fue un latido? Parece que no conocía muy bien después de todo a Mirika, así que hacen un trato con la rubia y aceptará toda cita indirecta idea que tenga Mirika para poder conquistarlo. Y al final del semestre, sí lo podrá enamorar. Y si lo, y si lo hace, se queda con ella y manda a chingar a su madre a las otras dos. Todos felices, ¿no? Sí, a huevo. Oh, qué buena frase. Anótala, Mario Hugo. Al final la mirica sí hace de las suyas, como dormirse en el mismo cuarto que Naoya. Miren, qué bonita pijama lleva la morra. De osito panda. Bueno, no, es de osito pardo. Pero no todo es felicidad, porque llega la mamá de Naoya y le pone un ultimátum, pues debe escoger solo a una. Si no, dejará de darle dinero para que estudie aquí o en la universidad. Y da la chingadera que tiene el mismo límite de tiempo hasta que acabe el semestre. Sí, a huevo. Ni modo, así de triste y jodida es la vida a Naoya y se le baja la presión, mientras que a Shino tanto a Mirika le brillan los ojos, así que ambas hacen una alianza para tumbarle el morro a la pelirroja. Eh, no sé si se dieron cuenta, pero Shino es la mejor amiga de Sakisaki. ¡Qué enferma estás, amiga! ¡Todo se va a arreglar! ¿sí? ¡Qué chingados me está sucediendo! Al final de cuenta la mirica en estos meses hace un chingo de pendejadas, como hacer un videos y obvio ya tienen un salario fijo. Eso ya es un punto más para Naoya, ya que le gusta ver sus videos. <ríe> sí, ajá. Mientras también le dio en la madre a la morra del moño, en la neta no me acuerdo cómo se llama esa pendeja. Pues sabe cocinar, mejor que esta, es impresionante, ¿verdad? Pero Naoya le parece extraño, pues que sea tan perfecto. Pues no es así, mi querido Naoya. ¿Veis es que no puedo parar de pensar que se llame Oya? Porque toda mujer tiene sus trapitos ocultos. Así es, Mirika tiene una hija. No digas mamada, Souma, eso nunca pasó. Pues en realidad la morra es su hermana y solo viene a avisar que está a punto de repetir el año si reprueba este parcial XD. En fin, si se cagaron todos ustedes, verde. La Shino, tanto Naoya, proceden a ayudarle a estudiar, pero como su cerebro no está acostumbrado a estas madrizas diarias, pues se va muriendo poco a poco. La Sakisakis festeja porque al final de cuentas, Don Perfectas no es perfecta, pero se le va a bajar el azúcar porque cada vez de que Mirika acertaba en algo, 
el Ollas la felicitaba, mejorando en chinga. Y sí, chance es beneficencia del guión, pero es mi historia, güeyes, así que invéntense la, tu la suya. Al final termina agradecida con Gino por apoyarla y esa misma noche Mirika se disculpa con el Ollas por ser una carga, pero este hombre le dice... Ya casi acaba el semestre, solo falta la entrega de calificaciones y así que tienen una última cita, donde Mirika lo lleva por todos lados, como un salto de cuerda o sepa cómo se llame y al final lo lleva a acampar de nueva cuenta, esperen, paren todo. ¿Qué carajo se supone que el hombre deba hacer todo esto para conquistar una morra? ¿No? Y muchas veces me falta eso. Like brother, ¿sabes por qué? Porque también queremos una ruta chino. ¿O no quieres ver a esta waifu haciendo de las suyas? Solo dale like, perro. Continuemos, perros. En fin, en plena acampada, la morra se lastima el tobillo. Pero aún así lo da todo el ollas. Se da cuenta y al final se le confiesa. Diciendo que quiere seguir teniendo más citas con ella. Pues es más divertido pasar todo el momento al lado de esta mujer. Además le confiesa que la idea de tener dos novias es imposible, primero porque es delito, y sí es delito federal, y la segunda porque no tiene las capacidades de mantener a todas, apenas puedo mantener yo güey. así que está obligado a escoger a solo una. Mirika se pone muy contenta y le dice que juntos harán pedazos su relación doble, obviamente con las morras, pero primero deben correr a la chino y después ya se la saben. Por desgracia para todos, acaba el semestre y llega la mamá de Loyas, la olla, exigiendo respuesta y necesita hablar a solas con él. El vato acepta las condiciones de su madre y le cuenta la promesa que le hizo con Mirika, que si llega a enamorar a ella, terminará con las demás. Y termina pasando esta conversación. Así su mamá le menciona que tiene hasta la noche para cumplir con esa promesa. Si no, pues hagan de cuenta que la mamá siempre quiso una hija. No entiendo. Yo sí. En la olla termina con todas las morras, primero con Shino, diciéndole que es bonita, pero que no siente lo mismo por ella. Ay, oh, eso tuvo que doler, güey. Además, la siguiente es la morra del moño azul. No me acuerdo del nombre. El chiste es que salió llorando mientras cuando llegó con Saki Saki, ella lo aceptó mencionando que fue divertido, jaja, su puta madre y se fue. Así se hace de noche donde por fin Mirika se le declara, mientras él la olla también llora confesándole su amor. Y al final esta historia termina con una gran ilustración, solo miren. Sigan bien. ¡Aguenta! Si te estás preguntando que usé imágenes del manga, a huevo. ¿Qué te pareció la historia, papu? En fin, si quieres una ruta chino, la puedes tener. Solo revienta el botón de like. ¿Qué esperas, guarro? Oigan, ¿sabían que la chino hizo de todo para conquistar a Loyas? Pueden verlo en este video, chumosuques. Nos vemos hasta la siguiente y stay cool.